Olá gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Oliver Wilson, médico ortopedista, e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a dipirona e por que ela foi proibida em alguns países. Então gente, a dipirona é um dos remédios mais utilizados aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Entretanto, em alguns, sim, ela foi proibida, como no caso dos Estados Unidos. A dipirona é também conhecida pelos nomes comerciais, como novalgina, anador, lisador, e serve como analgésico e antitérmico, ou seja, ela serve para controlar a dor e para baixar a temperatura corporal. A dipirona tem também um efeito anti-inflamatório e antiespasmódico, mas é um efeito fraco. Assim, é um medicamento sintomático e não serve para tratar ou curar nenhum tipo de doença. Ela pode ser utilizada desde quadros infecciosos, até enxaqueca, dores relacionadas à artrose, artrite e dores musculares. As indicações sintomáticas são muitas. Inclusive, se você já tomou a dipirona para algum outro problema, além desses que eu falei, escreve aqui embaixo nos comentários. De uma forma geral, a dipirona é um medicamento barato, eficaz e de baixo risco. A sua comercialização é livre nas farmácias, sem a necessidade da receita médica. Ela possui apresentação em comprimidos, gotas, intramuscular e endovenosa. A dose usual da dipirona é de 500mg para controle da febre e de 1 a 2g para controle da dor, sendo utilizada com intervalo de 6 em 6 horas, preferencialmente com a dose máxima de 1g. E isso vale para todas essas apresentações. A formulação em gota é usada na dose de 1 gota por quilo de peso corporal, até 40 gotas, também de 6 em 6 horas. O tempo de efeito é em torno de 30 a 60 minutos após a administração e ela permanece no organismo de 4 a 6 horas. No começo do vídeo eu falei sobre a proibição dela em alguns países e se você já viajou para fora, principalmente para os Estados Unidos e precisou desse remédio, deve ter tido muita dificuldade para encontrá-lo. Isso porque anos atrás foram encontrados raros casos de agranulocitose que é uma doença rara, onde ocorre a queda no número de células de defesa e da medula óssea. Como se trata de um efeito colateral raro, ela não foi descontinuada em países como o Brasil. Por via das dúvidas e por uma questão de segurança, este medicamento deve ser evitado em gestantes, mulheres amamentando e crianças com menos de 3 meses ou menos de 5 quilos. Outros riscos e efeitos colaterais do uso da dipirona incluem a alergia e a hipotensão. Por se tratar de um medicamento muito utilizado, eventualmente algumas pessoas acabam tendo uma alergia. E já a hipotensão pode ser referida pelo uso isolado da dipirona, mas é mais comum em medicações com associação como o lisador, que tem alguns compostos que causam sensação de sonolência e fraqueza. Esse sintoma é tão frequente no lisador que agora possui uma formulação isolada que se chama lisador dip. É importante reforçar que a hipotensão não é a mesma coisa que a alergia. A alergia é quando a gente pode observar sintomas como vermelhidão na pele, inchaço nos olhos, coceiras pelo corpo e casos mais graves onde ocorre o edema na garganta, podendo levar a dificuldade na respiração. A dipirona ela pode ser utilizada na forma isolada ou associada com medicamentos em dores mais fortes. Para aquelas pessoas que apresentem algumas das contraindicações que eu citei anteriormente, ou apresentem efeitos colaterais, é fundamental que não tentem tratar em casa, devendo procurar quanto antes o atendimento médico hospitalar. De uma forma geral, a dipirona é um medicamento que eu uso bastante no dia a dia para os meus pacientes, seja da forma isolada ou combinada com outros medicamentos. Ela serve tanto para dores crônicas quanto dores agudas. A utilização da dipirona de forma combinada otimiza o efeito analgésico de outros medicamentos, necessitando de doses mais baixas, e possui menos efeitos colaterais nocivos que anti-inflamatórios, principalmente no uso crônico. Eu concluo esse vídeo fazendo uma ressalva importante, mas antes eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal e compartilhar com outras pessoas, caso tenha gostado do conteúdo. A advertência a ser reforçada é que a dipirona é uma medicação que trata os sintomas, não a doença. Então se você tem sintomas e não sabe a causa, é fundamental que procure um médico para que tenha o um diagnóstico e tratamento mais adequado do seu problema. Um grande abraço e se você precisar de uma consulta, 
eu deixo na descrição do vídeo meus contatos para agendamento. Até logo!